பொதிகை தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு இனிய வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி ஹலோ டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் ஆயுர்வேத முறைப்படி நம்மளுடைய நோய்களுக்கான சிகிச்சை முறைகள் எவ்வாறு அமைது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப பழமையான மருத்துவ முறை பார்த்தீங்கன்னா ஆயுர்வேத மருத்துவ முறை கிட்டத்தட்ட இன்று இருக்கக்கூடிய எல்லா மருத்துவ முறைக்கும் ஒரு தாய் இல்லை தந்தை அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா இங்கிருந்து தான் வந்து சர்ஜரிஸ்க்கான முதல் வீச்சு இங்கே தான் ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னே சொல்லலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆயுர்வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்ஜரி முறைகளை தான் இந்த காலகட்டத்தில் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு வராங்கன்னு சொன்னால் அது மிகையாகாது அப்படி இருக்கும்போது ஆயுர்வேதத்திலே இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சர்ஜிக்கலே இல்லாமல் எல்லா நோய்களையுமே குணப்படுத்தலாம் எதுக்கு சர்ஜரி சர்ஜரிங்கிறத ஒரு லாஸ்ட் ஆப்ஷனாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி பாசிபிள் நீங்கள் கேட்கலாம் நிச்சயமாக பாசிபிள் அப்படிங்கிறத வந்து பல முறை நிரூபிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை குறிப்பாக சொல்லணும்னா வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் வெரிகோஸ் அல்சர் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு சர்ஜரி இல்லாமல் ஏன்னா வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் சொன்னாலே போயிட்டு நம்ம ஒரு டாக்டர் கன்சல்ட் பண்றோம்னா அவங்க வந்து அந்த வெயினை கட் பண்ணி எடுத்துணும் அப்படினு சொல்றாங்க ஆனா கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமும் தீர்வு கிடைச்சதா அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி தான் அந்த கேள்விக்குறி எல்லாம் வேணாம் அது ஆச்சரியக்குறியா மாத்தலாம் அப்படிங்கறதுல வந்து ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை செயல்பட்டுட்டு இருக்காங்க வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் மற்றும் வெரிகோஸ் அல்சர் சம்பந்தப்பட்ட உங்களுடைய கேள்விகளுக்கான விளக்கங்களை தரதுக்காக ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையுடைய தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் கௌதமன் நம்பி இணைஞ்சிருக்காங்க அவங்களை வரவேற்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் நான் சொன்ன மாதிரி வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே உடனே அந்த நவை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் வந்து நவ்ஸ் கட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே வந்து ஒரு பத்து ஸ்டெப்பு பேக் வாங்கிட்டு வேண்டாம் பிரச்சனையோடையே வாழ்ந்துக்கலாம் அப்படின்னுறாங்க சில பேர் இல்லை எனக்கு பிரச்சனையிலேருந்து தீர்வு கிடைச்சா போதும்ன்றாங்க ஆனால் அதுக்கு அடுத்ததும் தீர்வு கிடைக்கிறது இல்லை முதல்ல வெரிகோஸ் வீன்ஸ்னு என்ன தெரிஞ்சாதான் சர்ஜரி வேணுமா இல்லையாங்கிறதே நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா டாக்டர் வெரிகோஸ் வீன்ஸ்னா என்ன இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பொதுவாக வெரிகோஸ் பெயின்ஸ்க்கு தமிழில் நரம்பு முடிச்சு நோய் அப்படிங்கிறது பெயர் நரம்பு முடிச்சு நோய் அப்படின்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பில் இதயத்திலிருந்து ரெண்டு ரத்த குழாய்கள் பெரியதை பார்க்குறோம் ஒன்று உடம்பு முழுவதும் நல்ல இரத்தத்தை எடுத்து செல்லக்கூடிய ரத்த குழாய்கள் இன்னொன்று உடம்புடைய எல்லா மூளைகள்லிருந்தும் கெட்ட இரத்தத்தை இதயத்துக்கு கொண்டு வந்து சுத்தி செய்து மீண்டும் நல்ல இரத்தமாக அனுப்பக்கூடிய இரத்த குழாய்கள் இப்போ இந்த ரெண்டு இரத்த குழாய்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று உடலையில் அதாவது இதயத்திலிருந்து வெளியில் செல்வதற்கும் இன்னொன்று இதயத்திற்கு வருவதும் இருக்குது இப்போ நம்மளோட கால் பார்த்தீங்கன்னா இதயத்திலிருந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறதுனால இயற்கையே நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா மூட்டுக்கு பின்புறம் ரெண்டு வகையான ஒரு ஒரு பிளக்ஸஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அழுத்தம் அளிக்கக்கூடிய வால்வுகளை வச்சுருக்கு இப்போ என்ன ஆகும்னா கெட்ட ரத்தம் நம்ம பாதத்துலேருந்து மேலே வருதுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த வால்வில் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகி அந்த ப்ரெஷரில் அப்படியே மேலே போகும் அந்த வால்வு வந்து ஒரு புறம் இப்படி மூடி இருக்கும் ஸோ ப்ரெஷர் வரும்போது திறக்கும் திருப்பி மூடும் திறக்கும் மூடும் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எந்த தொய்வுமே இல்லாமல் ரத்தம் முழுமுதையாக உடலுக்குள் சென்று கொண்டே இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் இதுதான் இயற்கையாக நமக்கு நடக்கக்கூடிய நிகழ்வு ஆனால் இந்த வால்வு எந்த இடத்துல முழுமையாக செயல்பட முடியாமல் போகிறதோ அல்லது அந்த வால்வில் லேசான குறைபாடுகள் ஏதாவது ஏற்படும் போது கெட்ட ரத்தம் கால்களில் மிகப்பெரிய அளவில் தேங்கி போவதை நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி கெட்ட ரத்தம் கால்களில் தேங்கி போகக்கூடிய அளவு கொஞ்சம் அதிகமாகும் போது தான் நமக்கு வெரிகோஸ் வைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நரம்பு முடிச்சு நோய் ஆரம்பிக்கிறத பார்க்குறோம் நரம்பு முடிச்சு நோய் தற்காலிக பிரச்சனையா அப்படின்னு கேட்டோம்னா கிடையவே கிடையாது மனிதன் தோன்றிய காலத்திலிருந்தே நரம்பு முடிச்சு நோய் இருக்கு அதனால தான் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிரா கிரந்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நரம்பு முடிச்சுக்கு சிரா கிரந்திங்கிற பேர் அந்த காலத்திலருந்து இன்றைக்கு வரையிலும் நரம்பு முடிச்சு நோய் இருக்கு நரம்பு முடிச்சு நோயை பற்றி வெரிகோஸ் மைன்ஸை பற்றி முதல் முதலாக என்ன அறிகுறிகள் இருக்கு எத்தனை வகைகள் இருக்குன்னு முறையாக சொன்ன மருத்துவ முறை எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஆயுர்வேத மருத்துவ முறை தான் சுஷ்ருத சம்மிதை அப்படிங்கிற புத்தகத்தில் ரொம்ப அழகாக ஐந்து வகையான ஐந்து நிலைமையை கொண்டிருக்கக்கூடிய வெரிகோஸ் மைன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டதும் நம்ம ரொம்ப அழகாக பார்க்க முடியுது அந்த வகையில் பார்க்கும்போது வெரிகோஸ் மைனை கிளினிக்கலாக என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் ஐந்தாக பிரித்து அதை பார்க்குறேன் முதலாவது அப்படின்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தொடைப்பகுதிகளில் கால் பகுதிகளில் லேசான பச்சை நிறமான ஒரு இரத்த குழாய் தெரியுது ஒரு கோடுகள் தெரியுறது நம்ம பார்ப்போம் சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்குற படம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வெரிகோஸ்
அதே போல் ஆண்களுக்கு ஒரு முப்பது வயது முப்பத்தி ரெண்டு வயது ரொம்ப நேரம் நின்று வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு சிறு வயதிலேயே கூட வெரிகோஸ் மைண்ட் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போ இந்த பச்சை நிறமான கோடுகள் வரும்போதே சில உடற்பயிற்சிகள் உணவு முறைகளை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண முடியும்னா ரொம்ப அழகாக அது குணமாகிறத பார்க்க முடியும் ஒருவேளை அதற்கு முறையான ஒரு சிகிச்சை நம்ம எடுத்துக்கல அப்படின்னும் போது அது ரெண்டாவது ஸ்டேஜில் மாறி விடுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் அப்படின்னு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலான நேரங்களில் இப்போ நம்ம பார்க்குறது தான் ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கால்களில் அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா முட்டுக்கு பக்கத்தில் தொடை பகுதிக்கு மேலே இல்லை தொடைக்கு பின்னால் அல்லது மூட்டுகளுக்கு பின்னால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த பச்சை நிறமான இரத்த குழாய்கள் மாறி ஒரு வகையான கருப்பு நிறமான அல்லது கருப்பு கலந்த சிவப்பு நிறமான கோடுகளோடு இருக்கக்கூடிய இரத்த குழாய்களாக அவை மாறி இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் இதுதான் ரெண்டாம் நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய வெரிகோஸ்மைன்னு சொல்லுவோம் இந்த நிலைமையில் ஏற்படும் போது பெண்களுக்கு மாத விளக்கு நேரங்களில் கடுமையான ஒரு வழிகள் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் இரண்டாவது ரொம்ப நேரம் நிற்கிறோம் நடக்கிறோம் பிரயாணம் போயிட்டு வரோம் அந்த மாதிரி நேரங்கள்லாம் மிகப்பெரிய அளவில் நமக்கு வழிகள் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் இதுதான் ரெண்டாம் நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய வெரிகோஸ்மைன் இந்த மாதிரி கால்களில் நமக்கு இருக்கணும் இதுதான் மூன்றாம் நிலைமை இரண்டாம் நிலைமையில் இருந்தும் முறையான ஒரு சிகிச்சை நம்ம எடுத்துக்கல அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி மூன்றாம் நிலையான வெரிகோஸ்மைனாக அது மாறுறத பார்க்க முடியும் மூட்டுகளுக்கு மேலே தொடைப்பகுதிகளில் இடுப்புக்கு கீழே இருந்து கால்களுக்கு பின்புறத்தில் இருந்து எல்லா இடங்கள்லேயுமே இந்த மாதிரி பச்சை நிறமான இரத்த குழாய்கள் தோல் பரப்பை விட்டு வெளியில் வந்து தொங்கி கொண்டிருப்பதை நம்ம பார்க்க முடியும் இதுதான் மூன்றாம் நிலைமை வெரிகோஸ்மைன் இப்போ இந்த நிலைமை ஏற்படும் போது பார்த்தீங்கன்னா கால்களில் மாலை நேரங்களில் கடுமையான வீக்கம் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் இதுதான் நான்காம் நிலைமை பார்த்தீங்கன்னா அந்த இரத்த குழாய் எங்கு ஆரம்பிக்கிறதோ அங்கிருந்து முழுமையாக வெளிவந்து கால் முழுவதும் தொங்கி கொண்டிருக்கிறத பார்க்க முடியும் இது நான்காம் நிலை இந்த நிலைமை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த நிலைமையில் தான் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ரத்த கட்டிகள்னு சொல்லக்கூடிய டீப் பைன் த்ராம்போசஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஒருவேளை அந்த டீப் பைன் த்ராம்போசஸ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி கால்களோட நிறமாற்றங்களும் ஐந்தாம் நிலைமையில் நம்ம பார்க்க முடியும் ஐந்தாம் நிலைமை ஏற்படும் போது அதோட கடைசி நிலைமை வெரிகோஸ் அல்சர்னு சொல்லக்கூடிய கால்களில் கடுமையான புண்கள் ஏற்படுறத பார்க்க முடியும் என்ன தான் வெரிகோஸ் மைன்கிறது சாதாரணமான ஒரு இரத்த குழாய் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கூட உயிரை உடலை பாதிக்கக்கூடிய ரொம்ப கடுமையான பிரச்சனைகளில் ஒன்று உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா டீப் பைன் த்ராம்போசஸ் ஒருவேளை அந்த இரத்த கட்டிகள் ஃபார்ம் ஆகி உடலுக்குள்ளே செல்ல ஆரம்பித்ததுன்னா அது இதயத்திற்கு சென்று இரத்த அடைப்பையோ அதாவது இதய நாளங்களில் அடைப்பை ஏற்படுத்த முடியும் மூளைக்கு செல்லுது அப்படின்னா பக்கவாதம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்த முடியும் நுரையீரலுக்குள் செல்லுதுன்னா பல்முனரி எம்பாலிசம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூச்சு குழல்களில் அடைப்பை ஏற்படுத்தி நுரையீரல் சுருங்கி விரிகின்ற தன்மையை குறைக்க முடியும் அல்லது உடலில் இருக்கக்கூடிய எந்த பகுதி வேணால் இரத்த குழாய்கள் கடுமையாக அடைப்பாக மாறி வீங்கி அழுகி கேங்கிரீன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு கூட அது ஒரு காரணமாக இருக்க முடியும் நிச்சயமா கேட்கறதுக்கே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது டாக்டர் ஆனால் நம்ம வந்து ஸ்டேஜஸ் பார்க்கும்போது ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆகுது இப்படி இருந்ததுன்னா உடனே போய் டாக்டரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த பிக்சர் வைஸ் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி டாக்டர் கௌரிங்கிற நேயர் முதல் காலராக இருக்கிறாங்க நம்ம பேசலாம் தூத்துக்குடியிலேருந்து கௌரி மேம் வணக்கம் இது போதிக்கு சொல்ல கட்சியே நல்லா டாக்டர் நினைச்சு வணக்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்க பேசுங்க டாக்டர் எனக்கு வந்து கன்சீவா இருக்கும் போது இந்த நரம்பு முடிச்சு வந்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்துச்சு சரிங்கம்மா இவ்வளவு நாள் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல லேசா கரண்ட கால புள்ளி புள்ளியா கற்கருப்பா வர ஆரம்பிச்சிச்சு அத லேசா ஊரல் மாதிரி இருக்க நேரம் மருந்து எதுவும் டாயின்மெண்ட் போடும் சரியா போயிடும் இப்ப பாதத்துக்கு மேல பாதத்துக்கு அடியில எல்லாம் ஊரல் எடுக்கு சரிங்கம்மா உங்களுக்கு என்ன வயசாச்சுங்கம்மா மூன்றாம் நிலைமையோ அல்லது நான்காம் நிலைமையோ வெரிகோஸ் அங்கங்க கால்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த ரத்த குழாய்கள் மற்றும் எப்ப ரொம்ப நிக்க வேண்டி இருக்கோ டிராவல் பண்ண வேண்டி இருக்கோ அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல நமக்கு ரொம்ப கடுமையா அரிப்புகள் ஏற்படுறத பாக்குறோம் சோ பெரும்பாலும் கால்கள்ல ஏற்படுகின்ற அரிப்புகளுக்கு நிறைய பேர் வந்து அது ஒரு தோல் நோய்னு நினைக்கிறோம் ஆனா அது தோல் நோயா வெரிகோஸ் மைன்ல ஏற்படுகின்ற பாதிப்பாங்கிற டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ் நிச்சயமா நம்ம மருத்துவரை பார்த்து கரெக்டா எடுத்துக்கணும் நீங்க ஒண்ணு பண்ணலாமா நீங்க தூத்துக்குடியில இருந்து பேசுறதா சொன்னீங்க இந்த வாரம் சனிக்கிழமை என்று நான் நாகர்கோயில இருக்கேன் அதே போல ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று நான் திருநெல்வேலியில தான் இருக்கேன் உங்களால்
உணவு முறைகள் உடற்பயிற்சிகள் தேவைப்பட்டால் ஆயுர்வேத பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் அல்லது ரசாயன சிகிச்சைகள்ங்கிற ஐந்து விஷயத்தை சேர்த்து தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம் கரெக்டான ஒரு முறையான ட்ரீட்மெண்ட்டாக அது இருக்கிற பட்சத்தில் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் இந்த வெரிகோஸ்வைன் குணமாகிறத நம்ம நிச்சயம் பார்க்க முடியும் டாக்டர் வெரிகோஸ்வைன் குணமாகிறதுக்காக நீங்கள் ஐந்து முறையான சிகிச்சை கொடுக்குறதா சொன்னீங்க இதில் பஞ்சகர்ம சிகிச்சை எந்த அளவுக்கு உதவிகரமாக இருக்குது டாக்டர் பொதுவாக இன்றைக்கு உடலில் ஏற்படுகின்ற நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து உடல் குணமாகாது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக அறுவை சிகிச்சைகள் பரிந்துரைக்கப்படுறத பார்க்குறோம் இன்றைக்கு அந்த அறுவை சிகிச்சை செய்யக்கூடிய மருத்துவ முறையே நவீன மருத்துவ முறையே இன்றைக்கு அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் கூட உடல் குணமாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கு இந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டெம் செல் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்ட்ஸை கொண்டு வராங்க நம்ம இயற்கை முறையில் கொடுக்கக்கூடிய சிகிச்சை முறைகள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செய்வது உடலில் இருக்கக்கூடிய திசுக்களுடைய உற்பத்தி விகிதத்தை அதிகரித்து பழுதடைந்து இருக்கக்கூடிய அந்த திசுக்களை அந்த இரத்த குழாய்களை தசைகளை தசை நார்களை தேவைப்பட்டால் நரம்புகளை பலப்படுத்துவது தான் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் முறையாக அப்படி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் முறையான உணவு முறை அதற்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியும் பழுதடைந்து இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த தசைகளை இரத்த குழாய்களை உடற்பயிற்சியால் சரி செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை கரெக்டாக நம்ம பண்ண முடியும்னா நிச்சயமாக எந்த அறுவை சிகிச்சையும் இல்லாமல் இந்த பிரச்சனை குணமாகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுவரையிலும் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கிரானிக் வெரிகோஸ் அல்சர் அதாவது வந்து கால்கள் புண்ணாகி தண்ணீர் வடிந்து கொண்டே இருந்து கடுமையான துர்நாற்றத்தோடு இருக்கக்கூடிய கிரானிக் அல்சர்ஸே எவ்வளோ பேரை நம்ம குணப்படுத்தியிருக்கோம் ஸோ இதற்கு வெறும் மருந்துகள் மட்டும் உதவி செய்வது கிடையாது நம்ம சொல்கிற மாதிரி உணவு முறைகள் ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் யோகான்னு சொல்லக்கூடிய பயிற்சிகள் அது கூட ஆயுர்வேத பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகள் மருந்துகள் மற்றும் காயகல்ப சிகிச்சைகள் ஐந்து விஷயங்களை சேர்த்து உபயோகப்படுத்தணும்னா நிச்சயமாக அந்த பிரச்சனைகள் குணப்படுத்தக்கூடிய பிரச்சனையாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் கொஞ்சம் உடலும் திடமாயிடுறதையும் நம்ம சேர்த்து உணரலாம் இல்லையா டாக்டர் அடுத்தது இன்னொரு காலர் இருக்காங்க நம்ம பேசலாம் வணக்கம் இது பொதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி உங்கள் கேள்வியை கேட்கலாமா வணக்கம் சார் டாக்டர் இருக்காங்க உங்கள் கேள்வி கேளுங்க ஆ வணக்கம் மேடம் நான் வந்து இப்ப தற்போது மலேசியாவில் இருக்கிற வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு சொந்த ஊர் வந்து நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேதாரண்யம் சரிங்க சார் ரொம்ப சந்தோஷம் மலேசியால இருந்து கால் பண்ணதுக்கு உங்க பேர் சொல்லுங்க சார் சக்திவேல் சார் டாக்டர் இருக்காங்க பேசுங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சக்திவேல் சொல்லுங்க ஆ சார் நான் வந்து ஆரம்ப காலத்துல வந்து நான் சாப்பாட்டு கடையில இங்கே வேலை பார்த்தேன் மலேசியாவில் சரிங்க இருபத்தோரு வயசுல நான் வேலை பார்த்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருஷத்துல எனக்கு அந்த வெரிகோஸ் பிரச்சனை அந்த நரம்பு முடிச்சு நோய் வந்துருச்சு சார் சரிங்க ஒரு ரெண்டு வருஷத்துல நான் ஒரு இருபத்தாறு வயசுல நான் ஆபரேஷன் பண்ணிட்டேன் சார் சரிங்க ஆபரேஷன் பண்ணது பிறகு ஒரு மூணு வருஷம் நமக்கு அந்த நரம்பு முடிச்சுகள் வெளியில தெரியல சார் அப்புறம் இடையில முப்பது வயசுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிய ஆரம்பிச்சு சார் அந்த இடத்துல லைட்டா அரிப்புகள் இருக்கும் சார் அப்பப்ப வரும் டைலி இருக்காது சார் ஒரு அப்பப்ப அரிப்புகள் வரும் சரி இப்ப ஸ்டாண்டிங் வேலை ரொம்ப இல்லை சார் நான் அதிக நேரம் நிக்கிறது இல்லை ஓரளவு ஒரு ஒரு ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி வேலைகளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் சரிங்க அப்புறம் சார் இன்னொரு சந்தேகம் சார் இது பரம்பரையா வருமா சார் இது எங்க அப்பாவுக்கு இருந்துச்சு எங்க அப்பாவோட பெரிய அவங்க அண்ணனுக்கு இருந்துச்சு வரிசையா இருந்துகிட்டு இருக்கு அது எதுவும் சம்பந்தம் இருக்குமா சார் நான் உங்களுக்கு ரெண்டு தகவல்மே சொல்லித்தரேன் தொலைபேசி வச்சிருங்க தொலைக்காட்சி பாருங்க வணக்கம் ஓகே சார் நன்றி சார் நன்றி பொதுவா பாத்தீங்கன்னா முதலாவது நின்று வேலை பார்ப்பவர்கள் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் வெரிகோஸ்பைன் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப நாங்க டாக்டர்ஸ் இருக்கோம் சில நேரங்கள்ல நாங்க கூட வந்து ஒரு நாளைக்கு மூன்று மணி நேரம் நான்கு மணி நேரம் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை கொடுக்கும் போதோ அல்லது சில வகையான பஞ்சகர்மா அறுவை சிகிச்சை செய்யும் போதோ நிற்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது எங்களுக்கும் கூட வெரிகோஸ்பைன் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே போல் நின்று வேலை செய்பவர்கள் அப்போ நம்ம எல்லாருமே என்ன செய்யணும்னா சில வகையான உணவு உடற்பயிற்சிகளை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா அப்போ அந்த சுருங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த இரத்த குழாய்களுக்கு நல்ல பலம் கிடைக்கிறத பார்க்கலாம் ஏன் வெரிகோஸ்மைன்க்கு அறுவை சிகிச்சை நிரந்தரமான தீர்வு கிடையாது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இரத்த குழாய்களை அனுப்பக்கூடிய அந்த வால்வுகள் விரிவடையும் போது தான் நமக்கு ரத்தம் மேலே போகக்கூடிய ரத்தத்துடைய அளவு கீழே வர ஆரம்பித்து நமக்கு பிரச்சனை ஏற்படுறத பார்க்குறோம் அந்த வால்வுகளை பலப்படுத்துவதற்கு என்ன தேவை அதை தான் நம்ம சிகிச்சையாக கொடுக்கணுமே தவிர அந்த வால்வுகளை சரி செய்யாமல்
அல்லது மருத்துவமனையை தொடர்பு கொண்டு டாக்டர் நாகராணி அல்லது டாக்டர் பிரசில்லா கிட்ட நீங்க பேச ஆரம்பிக்கலாம் நீங்க பேசுனீங்கன்னா உங்களுடைய கண்டிஷனை புரிஞ்சுட்டு உங்களுக்கு என்ன உடற்பயிற்சிகள் தேவை உணவு முறைகள் தேவை தேவைப்பட்டால் நீங்க தூரமா இருக்கிறதுனால மருந்துகளாக அனுப்ப முடியாது சப்ளிமெண்ட்ஸா ஏதாவது அனுப்ப முடியும்னா அவங்க அனுப்பி கொடுப்பாங்க ரெண்டாவது உடற்பயிற்சிகளுக்கான குறுந்தகடு உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க அதை கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுக்கு கால்களில் ஏற்படுகின்ற அரிப்புகள் மிகப்பெரிய அளவில் குறைவதை நம்ம பார்க்க முடியும் ரெண்டாவது வெரிகோஸ்வைன் பரம்பரையாக வரக்கூடிய பிரச்சனையாக இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா பரம்பரை இருக்கணும் இல்லைன்னு அவசியம் இல்லை மனிதன் நின் நிற்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால நம்ம எல்லாருக்குமே வெரிகோஸ்வைன் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அதையும் மீறி உழைப்பு ஓய்வு முறையான உணவு தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது இதெல்லாம் நம்ம சரியாக பண்ணலைன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் யாருக்கு வேணால் ஏற்படலாம் ஆனால் யாரோ அது பரம்பரையோ இல்லையோ எப்படி இருந்தாலும் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் அதை குணப்படுத்துவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது நிச்சயமா டாக்டர் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சொல்லும் போதே ஒரு சிடியும் அனுப்புறேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ விரிகோஸ்வைன்ஸ் வந்தவங்களுக்கே வந்து சிடி அனுப்பி அவங்களுடைய அந்த நரம்புகளை பலப்படுத்த முடியும்னா வராம இருக்கிறதுக்கு தடுக்கிறதுக்கு எக்ஸசைஸ் இருக்கா டாக்டர் நிச்சயமா பொதுவா அதனாலதான் நம்ம ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் யோகா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் சொல்றோம் நம்ம ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையுடைய நிறுவனர் ஆச்சாரிய கிருஷ்ணவர்மா இருக்காங்க அவங்க வந்து அவங்களோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி ப்ரோக்ராமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது நிமிடம் தினசரி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முப்பது நிமிடம் எனக்காக ஒதுக்குங்கள் அதாவது நான் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய உடற்பயிற்சிக்காக நான் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய மனப்பயிற்சிக்காக ஒதுக்குங்கள் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்டு இதை தினசரி ஒரு முப்பது நிமிடம் அந்த உடற்பயிற்சிக்காகவும் மனப்பயிற்சிக்காகவும் ஒதுக்க முடியுமானால் நூறு சதவீதம் வெரிகோஸ்வைன் மட்டுமல்ல உடலில் ஏற்படுகின்ற நிறைய பிரச்சனைகள் வராமல் நிச்சயமாக நம்மால் தடுக்க முடியும் இப்பதான் தெரியுது டாக்டர் ஏன் அதுக்கு வந்து ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் யோகான்னு பேர் வச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது நல்ல உடலும் மனமும் சேர்ந்தே ஆரோக்கியமா இருக்கும் அப்படிங்கறதுல சந்தேகமே இல்லை இன்னொரு காலர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் இது பொதுகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி யாரைங்க இதுமா பேசுறீங்க வணக்கம்மா தொடர்புல இருக்கீங்க உங்களுடைய பேர் சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கம் சார் சரிங்க சார் டிவி பார்க்க வேணாம் டிவி பார்க்காம உங்களுடைய கேள்வி டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம் வணக்கம் சங்கர் சொல்லுங்க சரிங்க தொலைக்காட்சியை பாருங்க தொலைபேசி வச்சிருங்க பொதுவா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முதுகு தண்டுல ரொம்ப அழுத்தம் இருக்குன்னு அறுவை சிகிச்சை பஞ்சி சவ்வ எடுத்திருக்காங்க அது செரிப்ரோஸ்பைனல் லிக்விடுன்னு சொல்லக்கூடிய மூளையிலிருந்து முதுகு தண்டு பூரா செல்லக்கூடிய அந்த திரவத்துடைய ஓட்டத்தை சரி செய்யும் ஆனால் நரம்புகளில் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளை சரி செய்யுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த அறுவை சிகிச்சை அதற்கு உதவி செய்யாது அதற்கு முறையான உடற்பயிற்சி உணவு முறைகள் தேவை அது கூட நிச்சயமா மகாராஜா கேப்சூல்ஸ் உங்களுக்கு உதவி செய்யும் ரெண்டாவது பொதுவாக இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஏன் வந்து குளித்த பிறகு வேலை செய்த பிறகு கைகளுடைய பாரம் அதிகரிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கழுத்து பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலும்புகள் அதில் நிறைய நரம்புகள் வந்து சிக்கி அழுந்தி அதோடைய பலம் இழந்து போயிருக்கிறது அந்த பலம் திரும்பி வரும்போது தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாக ப்ராப்பர் ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் நம்ம மேனேஜ் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் சார் நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கள் வர சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை இரண்டு நாட்கள் என்னுடைய சக மருத்துவர்கள் டாக்டர் அருள் அதே போல டாக்டர் ஜெயகாந்தன் ரெண்டு பேர் திருச்சி வராங்க திருச்சியில் உறையூரில் இருக்கக்கூடிய நம்ம மருத்துவமனையிலேயே அவர்களை நீங்கள் சந்திக்கலாம் ஒரு முறை உங்களுடைய மருத்துவ அறிக்கைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் டாக்டர் ஜெயகாந்தனை பாருங்கள் அவர் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி உணவு முறைகள் தேவை என்ன மாதிரி வாழ்வியல் முறைகள் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் என்ன கொண்டு வரணும் அது கூட உங்களுக்கு மகாராஜ தைலம் மகாராஜ கேப்சூல்ஸ் கொடுப்பாரு அதை கொஞ்சம் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கிறத பார்க்கலாம் அறுவை சிகிச்சை செய்து நரம்புகளுடைய பாதிப்புகளும் இன்னும் இருக்கிறதுனால குறைந்தது ஒரு ஒரு வருடத்திற்காவது அதை நீங்கள் உபயோகப்படுத்தணும் ஆனால் அந்த ஒரு வருடத்தில் உங்களுடைய கை கால்களுடைய இயக்கத்திலலாம் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுவதை நம்ம நிச்சயமாக பார்க்க முடியும் 
வணக்கம் <laughs> சத்யபிரியா மேடம் டாக்டர் இருக்காங்க உங்க கேள்வி கேட்கலாம் என்ன வயசாச்சுங்கம்மா உங்களுக்கு ஒழுங்கா மூணு வேலை சாப்பாடுகள் காய்கறிகள் கீரைகள் பழங்கள் இதெல்லாம் முறையா சாப்பிடுறீங்களா கீரைகள்மா ஓகே சரிங்கம்மா உங்களுக்கு தீர்வு நான் சொல்லித்தரேன் தொலைக்காட்சியை பாருங்க பொதுவாக உணவில் நல்ல மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டிய தேவை இன்றைக்கு எல்லா இளம் பெண்களுக்கும் இருக்கிறத பார்க்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கு பெருங்கான பெரும்பாலான இளம் பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா கீரை சாப்பிடக்கூடிய பழ ஒரு பழக்கம் கிடையாது எந்த பழங்களையும் சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் கிடையாது ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணால் ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிடுவாங்க ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்க வேறு எதுவுமே சாப்பிட்றதில்ல நம்மளுடைய உடம்பு அப்படிங்கிறது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு நம்முடைய மன அமைதி நம்முடைய தூக்கம் இந்த மூன்று விஷயங்களை பொறுத்து தான் இருக்குது அதனால தான் நம்ம மருத்துவமனையில் பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது கூட ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் யோகான்னு சொல்லக்கூடிய மனப்பயிற்சிகளையும் சேர்த்து கொடுப்போம் அப்போ தான் உடம்புடைய ஒரு பேலன்ஸ் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆக முடியும் சத்யபிரியா மேடம் நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்க முருங்கைக்கீரை ஒரு கைப்பிடி எடுங்க ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணியில் அதை போடுங்க நல்லா கொதிக்க வைங்க கீரை வெந்த உடனே அந்த கீரையை எடுத்துருங்க அந்த தண்ணீரில் உங்களுக்கு தேவையான உப்பு மிளகுத்தூள் தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு என்னென்னலாம் தேவையோ அதை சேர்த்து ஒரு சூப்பு மாதிரி வைத்து அதை வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு நாள் குடிக்க முடியுமா அப்படின்னு பாருங்கள் ஒரு கொய்யாக்காய் அப்படிங்கிறது பத்து ஆப்பிளுக்கு சமம் அதனால் தினசரி ஒரு கொய்யாக்காயாவது சாப்பிட முடியுமான்னு பாருங்கள் மாதுளம் பழம் மிகப்பெரிய அருமருந்து இதயம் இரத்த மண்டலம் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா நோய்களையும் குணப்படுத்துவதற்கான சக்தி மாதுளம் பழத்திற்கு உண்டு நம்ம மருத்துவமுறை மட்டுமல்ல ரோமானிய கிரேக்க மருத்துவ முறையில் கூட மாதுளம் பழத்தை இதய நோய்களுக்காக கொடுத்திருந்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ரெஃபரன்ஸ்லாம் இன்றைக்கு கூட நம்ம பார்க்க முடிகிறது அதனால் மாதுளம் பழம் குறைந்தது வாரத்திற்கு ரெண்டோ மூன்றோ சாப்பிட முயற்சி பண்ணுங்கள் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குது சின்ன குழந்த இருக்கான் எனக்கு சாப்பிட்றதுக்கு டைம் இல்லை நான் அது பின்னாடியே ஓடுறேன் இது பின்னாடியே ஓடுறேன் இதெல்லாம் ஒதுக்கி வைங்க உங்களுடைய உடம்புக்குன்னு தேவையான நேரத்தையும் உங்களுடைய உணவுக்கு உங்களுடைய உடம்பு பலமாவதற்கு தேவையான உணவுகளை சமைப்பதற்கும் கவனம் செலுத்த முடியுமா அப்படின்னு பாருங்க மாதத்திற்கு ஒரு முறை நான் சேலன் வருவேன் உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னா இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரையிலும் ரெண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் சேலத்தில் இருப்பேன் முடிஞ்சதுன்னா ஒரு முறை நீங்கள் என்னை நேரில் வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவையான உணவு முறைகளை நான் சொல்லித்தரேன் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சீக்கிரம் அந்த பிரச்சனை நிரந்தரமாகவே குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாம் நிச்சயமா டாக்டர் உணவே மருந்து அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகாக சொல்கிறீங்க நீங்கள் மாதுளம் பழத்தில் எந்த அளவுக்கு சக்தி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் அழகாக சொன்னீங்க டாக்டர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வெரிகோஸ் வென்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது டிவிடி வந்து எந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க வெரிகோஸ் வென்ஸ் இருந்தாலே டிவிடி வர்றதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கா இல்லை அதையும் தடுக்க முடியுமா நம்மளுடைய மருத்துவத்தில் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா டீப் வெயின் த்ராம்போசஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ரத்த கட்டிகள் அப்படிங்கிறது நம்ம யாருக்கு வேணாலும் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இப்போ ஒரு நூறு பேர் இருக்கும் அதில் ஒரு ஐம்பது பேருக்கு வெரிகோஸ் வைன் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அது முதல் நிலையோ ஐந்தாம் நிலையோ எந்த நிலைமையாக இருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரி இருக்கவங்க ஒரு கோவில் போகிறாங்க ஒரு நான்கு மணி நேரம் நிற்கிறாங்க ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பஸ்ஸில் போகிறாங்க ஒரு மூன்று மணி நேரம் நான்கு மணி நேரம் நின்று போகிறாங்க இல்லை வீட்டிலேயே ஒரு திருமணம் நடக்குது மூணு நான்கு மணி நேரம் இரண்டு நாட்கள் மூன்று நாட்கள் ஓய்வில்லாத ஒரு உழைப்பு இருக்குது அதன் பிறகு யாருக்கு வேண்டுமானாலும் கால்களில் ரத்த கட்டிகள் உருவாவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் நிறைய பேர் எங்கிட்ட வரும்போது சொல்லுவாங்க ஒன்றும் இல்லை சார் ஒரு நாள் ட்ராவல் காலையில் நான் திருச்சி போனேன் திருப்பி ஈவினிங் வந்துட்டேன் சென்னைக்கு வந்து பார்த்தா கால் வீக்கமாக இருந்தது ஓய்வு எடுத்தால் சரியாயிரும்னு ஓய்வு எடுத்து பார்த்தேன் வீக்கம் சரியாகலை கடுமையான வழி ஏற்பட்டது மருத்துவமனைக்கு போனால் பரிசோதனை பண்ணி ரத்த கட்டிகள் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அப்படிம்பாங்க ஸோ ரத்த கட்டிகள் அப்படிங்கிறது நம்ம யாருக்கு வேண்டுமானாலும் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ரத்த கட்டிகள் ஒரு முறை ஏற்பட்டு உடலுடைய பக்க விளைவுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப மோசமான பக்க விளைவுகளாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது அதனால் வெரிகோஸ் வைன் இருப்பவர்கள் ரொம்ப கவனத்துடைய வெரிகோஸ் அல்சர் கிடையாது வெரிகோஸ் வைனுடைய பக்க விளைவு 
டீப் வெயின் த்ராம்போசஸ் தான் ரத்த கட்டிகள் தான் வெரிகோஸ்மைனுடைய முக்கியமான பக்க விளைவு அதனால் ரொம்ப கவனமாக நம்ம இருக்கணும் நம்ம வேற ஒரு உறுப்பில் தான் பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த உறுப்புக்கு பிரச்சனை ஏற்படுத்துறதே இந்த வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் தான் அப்படிங்கிறத ரொம்ப கிளியராக சொன்னீங்க டாக்டர் இன்னொரு காலரும் இருக்காங்க நம்ம பேசலாம் வணக்கம் இது பொதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி ஹலோ வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க வணக்கங்க இந்த சிதம்பரம் சேகர் சிதம்பரத்திலிருந்து சேகர் சார் பேசுறீங்க உங்களுடைய கேள்வியை டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம் சார் டாக்டர் டாக்டர் கிட்ட பேசுறேங்க வணக்கம் சேகர் சார் சொல்லுங்க எனக்கு வயசு அறுபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது சார் சரிங்க எனக்கு வந்து மூட்டு வலி இருக்கு சரி அந்த மூட்டுக்கு பின்பக்கம் அந்த வலி இருக்குதுன்னா ஒரு பத்து நூறு மீட்டர் கூட என்னால் நடந்து போக முடியாது உடனே வலி வந்துடும் கெண்டைக்கால் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நின்னோம்னா கெண்டைக்கால்ல குறைச்சல் வந்துடுங்க சரி அதுக்கு பிறகு பாதத்துல வந்து இந்த கட்டட வரவர்கிட்ட நான் இருக்கிற நரம்புல வந்து விறுவிறுவிறும் எந்த நரம்பு இருக்குது சரி சமயத்துல குத்தல் கூட இருக்கும் சரிங்க ஒரு ரெண்டு ஒரு ஈவினிங் டயத்துல லேச வீங்க ஆரம்பிச்சிருங்க பாதத்துல சரி எனக்கு <laughs> 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 தொலைக்காட்சி பாருங்க தொலைபேசி வச்சிருங்க பொதுவா உங்களுக்கு நீங்க சொல்லக்கூடிய பிரச்சனைகள் அறிகுறிகள் ரொம்ப தெளிவா இருக்கு ரெண்டு பிரச்சனை இருக்கு ஒன்று முதுகு தண்டில இருந்து கால்களுக்கு செல்லக்கூடிய நரம்புகள்ல கடுமையான பாதிப்பு இருக்கு அதனாலதான் உங்களுக்கு கால்கள்ல மரமரப்போம் குறிப்பிட்ட தூரம் நடந்த பிறகு கால்கள் தசைகள்ல பிண்ட சதையில கடுமையான வழிகளும் ஏற்படுவது இரண்டாவது இந்த நரம்புகள் இரத்த குழாய்களுடைய பாதிப்பு இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு கால்கள் வீங்கக்கூடிய பிரச்சனை ஏற்படுவது மூன்றாவது உங்களுக்கு பத்து வருஷமா சக்கரை இருக்கிறதுனால டயபெட்டிக் நியூரோபதி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாகவும் இது இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு வலிகளும் வேதனைகளும் அதிகமாக மூட்டுகளில் இருக்கிறதுனால நம்ம நினைக்கிறோம் இது மூட்டு பிரச்சனைன்னு ஆனா இது மூட்டு பிரச்சனை கிடையாது இது இரத்த குழாய்கள் தசைகள் தசைநார்கள் மற்றும் நரம்புகள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இந்த பிரச்சனைக்கு முறையான ஒரு சிகிச்சை முறையான உணவு முறைகளை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் போதுதான் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து நம்ம முழுமையாக வெளிவர முடியுமே தவிர வழக்கமாக கொடுக்கக்கூடிய சாதாரண சிகிச்சைகள் எதுவுமே நமக்கு பலன் அளிக்காது இன்றைக்கு மருத்துவர்கள் கூட நிறைய பேர் போகும்போது இரத்த குழாய்களுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கிறத பார்க்குறோம் இன்றைக்கு முதல்ல ஒரு அம்மா பேசினாங்களே அவங்க சொன்ன மாதிரி கால்களில் வரக்கூடிய அரிப்புகளுக்கு காரணம் வெரிகோஸ்மைன்ஸ் ஆனால் அரிப்புக்குன்னு உள்ள க்ரீம் கொடுக்கறதுனால வெரிகோஸ்மைன் எப்படி குறையும் இன்னும் பிரச்சனைகள் அதிகமாகும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இன்றைக்கு பெரும்பாலும் மருத்துவர்களுடைய சிகிச்சை இருக்கிறது நீங்க ஒன்னு பண்ணுங்க ஐயா சிதம்பரத்துல இருந்து பேசுறதா சொன்னீங்க பாண்டிச்சேரியில கடற்கரை சாலையில நம்ம ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை இருக்கு வாரத்தின் ஏழு நாட்களிலுமே மருத்துவமனை இருக்கும் நீங்க அங்க போனீங்கன்னா டாக்டர் ஜெயகாந்தன் அல்லது டாக்டர் மாலதி ரெண்டு மருத்துவர்கள் இருக்காங்க யாராவது ஒருத்தரை நீங்க சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்க நீங்க அவங்கள சந்திக்கும் போது அவங்க உங்களுக்கென்று சில உணவு முறைகள் உடற்பயிற்சிகள் அது கூட சில சிகிச்சைகளை உங்களுக்கு பரிந்துரை செய்வாங்க அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க இந்த பிரச்சனை படிப்படியா குறையறத பார்க்கலாம் ஒருவேளை நீங்க என்னதான் பாக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா சென்னை கோடம்பாக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைகள தான் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை நான் இருப்பேன் முன்பதிவு செஞ்சுட்டு ஒரு முறை என்ன நேரில் வந்து பாருங்க நான் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு விவரமா சொல்லி கொடுக்குறேன் அதை எப்படி எவ்வாறு எவ்வளவு காலம் சிகிச்சை எடுக்கும் போது படிப்படியா குறையும்னு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்கலாங்க நிச்சயமா அடுத்ததா இன்னொரு காலரும் இருக்காங்க டாக்டர் பேசலாம் வணக்கம் இது பொதுகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி யாரும் இது பேசுறீங்க ஆ சரிங்க சார் மேம் உங்க பேர் சொல்லுங்க அனுஷியா மேம் அனுஷியா மேம் டாக்டர் கிட்ட உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம்மா மோஷன் போறப்ப சளி சளியா வருது சார் மோஷன் போற இடத்துல எரிச்சல் முள் மாதிரி குத்துறது வலி எல்லாம் இருக்கு சார் சரிங்கம்மா உங்க டிவி ஏற்கனவே சேனல்ல பாத்துர்க்கேன் இந்த மாதிரி உள்ள பிரச்சனைக்காக சரிங்கம்மா என்ன செய்யலாம் நீ இப்ப சித்தாவில காமிச்சு மருந்து சாப்பிட்டு இருக்கேன் 
என்ன <laughs> <laughs> வயசுல ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல கட்டி இல்ல அப்படின்ட்டாங்க வேணா மழை குடல ஸ்கேன் பண்ணி பாத்துங்க அப்படின்ட்டாங்க சரி இப்ப நீங்க ஒரு நாள் வந்து இந்த கருவேப்பிலை சாப்பிட்டா கிளியர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தீங்க ஆமாமா அத சாப்பிட்டு கொஞ்சம் மாத்திரம் இருக்கு சார் ஆனா எனக்கு இந்த சளி மாதிரி வரதே காரம் எல்லாம் சேர்த்துக்க பயமா இருக்கு அதனால தயிர் சாதம் இது மாதிரிதான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் கவலைப்படாதீங்கம்மா இதை குணப்படுத்தக்கூடிய வழிகளை நான் சொல்லி தரேன் தொலைக்காட்சி பாருங்கம்மா தொலைபேசி வச்சிருங்க பொதுவாக இரிட்டபிள் பவல் சின்ரோம் சொல்லுவோம் மனதோடு தொடர்புடையக்கூடிய ஒரு உடல் வியாதி அதிக பதட்டம் அடையும் போது அதிகமான ஆங்ஸைட்டின்னு சொல்லக்கூடிய தேவையற்ற கவலைகள் தேவையற்ற எதிர்மறை எண்ணங்கள் இருக்கும்போது அடிக்கடி மலம் கழிக்கணும் இல்லை சாப்பிட்ட உடனே மலம் கழிக்கணும் ஒரு இடத்துக்கு வெளியில் போனோன்னா ஐயோ மோஷன் வந்துடுமோன்ற பயத்தில் வெளியில் போகாமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் தொடர்ந்து கண்டினியூ ஆகும்போது நமக்கு அது இரிட்டபிள் பவல் சின்ரோம் சொல்லக்கூடிய பிரச்சனையாக மாறும் அந்த மாதிரி நேரங்களில் நமக்கு மலத்தோடு சளி கலந்து போகக்கூடிய மியூக்கஸ் கலந்து போகக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக மாறும் ஆனால் அந்த பிரச்சனை அதிகமாகும் போது நாள் ஆக ஆக அது நமக்கு மிகப்பெரிய தொந்தரவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஏன் இன்றைக்கு காச நோயின்னு சொல்லக்கூடிய டியூபக்ளோசிஸ் கூட அதுலேருந்து ஏற்படுறதை நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த குறைப்பதற்கு மிகச்சிறந்த மருந்து நான் சொன்ன மாதிரிமா ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிலை ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு டம்ளர் மோர் இது எல்லாத்தையும் அழகாக மிக்சியில் போட்டு அரைத்து காலை பதினோரு மணிக்கு ஒரு முறையும் மதியம் மூணு மணிக்கு ஒரு முறையும் எடுத்துக்கோங்க அது இந்த பிரச்சனையை குறைப்பதற்கான மிகச்சிறந்த மருந்துன்னு சொல்லலாம் கோரைக்கிழங்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லா நாட்டு மருந்து கடைகள்லையும் கிடைக்குமா ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணீர் எடுத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அந்த கோரைக்கிழங்கை போட்டு நன்றாக கொதிக்க வைங்க அரை டம்ளர் ஆகிற வரையிலும் வடி கட்டுங்க அந்த ஒரு கஷாயத்தை காலை ஒரு முறை இரவு ஒரு முறை உணவுக்கு முன்பு சாப்பிட முடியுமான்னு பாருங்கள் அதுவும் உங்களுடைய இந்த பிரச்சனையை நீக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த மருந்தாக இருக்கிறத பார்க்கலாம் திருவாரூர்லேருந்து பேசுகிறதா சொல்கிறீங்க உங்களால் எப்போ முடியுமோ ஒரு முறை பாண்டிச்சேரி மருத்துவமனைக்கு வந்து டாக்டர் மாலத்தியையோ அல்லது சென்னை மருத்துவமனைக்கு வந்து டாக்டர் ஷரண்யாவையோ சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவையான உணவு முறைகள் உடற்பயிற்சிகள்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சீக்கிரம் அந்த பிரச்சனை குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாம் நிச்சயமா டாக்டர் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேச வேண்டியிருக்கு நீங்க இந்த ட்ரிங்க் சொன்னீங்களா இது எல்லாருமே எடுத்துக்கலாமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டும் இருக்கு ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் டாக்டர் பிரேக் எடுத்துட்டு வந்து தொடர்ந்து இந்த விஷயங்கள் குறித்து பேசலாம் நேர்களை நம்ம நிகழ்ச்சியில அடுத்ததா வரப்போறது ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி காற்று சிம்மாசனம் இது பொதிகை சிம்மாசனம் தமிழ் கவிஞர்களுக்கு காற்று சிம்மாசனம் தருகிறது பொதிகை ஒவ்வொரு மாதமும் கவிதை போட்டி ஒவ்வொரு மாதமும் காற்று சிம்மாசனம் மரபு கவிதை புது கவிதை எந்த வகையிலும் கவிதை புனையலாம் ஏப்ரல் மாத கவிதை போட்டி தலைப்பு வானவில்லின் எட்டாவது நிறம் இருபத்தி நான்கு வரிகளுக்குள் கவிதை இருக்க வேண்டும் கவிதையை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி இயக்குனர் காற்று சிம்மாசனம் கவிதை போட்டி பொதிகை தொலைக்காட்சி நிலையம் சுவாமி சிவானந்தா சாலை சென்னை ஆறு லட்சத்து ஐந்து இந்த முகவரிக்கு கவிதைகளை அனுப்ப வேண்டிய கடைசி தினம் ஏப்ரல் இருபது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பொதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி வெல்கம் பேக் இந்த பொதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையுடைய தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் கௌதமன் அவர்கள் வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் மற்றும் வெரிகோஸ் சல்சர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு ஆயுர்வேத முறையில் எந்த மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள்லாம் இருக்குங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக விளக்கங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் ஒரு ட்ரிங்க் சொன்னீங்க ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிலை ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி கூடவே மூர் சேர்த்து அடித்து வடிகட்டி குடிக்கலாமா டாக்டர் அப்படியே சாப்பிட்டா நல்லது செரிமானம் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் வாயு சம்பந்தப்பட்ட தொந்தரவுகள் மலச்சிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் உடம்புல இரும்பு சத்து ரொம்ப குறைவா இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனைகள் இது எல்லாத்துக்குமே இது மிகச்சிறந்த மருந்து இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் மாநிலமான கேரளாக்கு போனீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இந்த கோடை காலத்துல எல்லா ஹோட்டல்லையும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க கொடுக்கக்கூடிய மோர்ல இதுதான் ஒரு ஸ்டேபிள் ஃபுட்டா இருக்கிறத பார்க்க முடியும
கோடை காலத்தில் ஏற்படுகின்ற அதிக வியர்வையால் ஏற்படுகின்ற டிஹைட்ரேஷன் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை நீக்கத்துக்கு கூட இந்த மோர் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இஞ்சி கலந்த அந்த மோர் ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து மழைக்காலம் குளிர்காலம் வரும்போது இது அதிகமாக உபயோகப்படுத்த வேண்டாம் ஆனால் கோடை காலத்தில் நம்ம எல்லாருமே குழந்தைகள் முதல் கொண்டு எல்லாருமே தாராளமாக அதை சாப்பிட்லாம் கண்டினியூஸாக ஆகஸ்ட் வரைக்குமே நம்ம சாப்பிடலாம் நம்ம கோடை காலத்திலேயே தான் இருக்கும் முக்கவாசி நேரங்களில் அடுத்தது ஸ்ரீபெருமத்தூர்லேருந்து ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் இது பொதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி வணக்கம் சார் டாக்டர் இருக்காங்க உங்கள் கேள்வி கேளுங்க வணக்கம் மேடம் மோகன் ஸ்ரீபெருமத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன் மோகன் சார் டாக்டர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க உங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் மோகன் சார் போர் ரீஸ் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய எந்த உணவுல வந்து வெரிக்குவேஷியல் ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க சார் ஒன் சைட் ரைட் சைட்ல வந்து வெரிக்குவேஷியல் ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க சரிங்க பாத்தீங்கன்னா வீக்கம் வந்து லைட்டா இருந்தது அப்பயே நான் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ண சொல்ல இல்ல படிப்படியா வீக்கம் குறைஞ்சிடும் அப்படின்னாரு சரி பட் இன்னைக்கும் அந்த வீக்கம் குறையல என்னைக்குனா ஒரு நாள் அந்த அந்த வீக்கம் வந்து வின்னு வின்னு வலிக்குது ஒரு சைடு வீங்க ஆரம்பிக்குது சார் அதனால என்னுடைய எந்த வாக்கிக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குமா இல்ல மறுபடியும் நான் டாக்டர் செக் பண்ணமான்றது டவுட்டா இருக்கு சார் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் கவலைப்பட வேண்டாம் தொலைக்காட்சியை பாருங்க ஓகே சார் थैंक यू थैंक यू பொதுவா பாத்தீங்கன்னா வெரிகோஸ் வெயின் அப்படிங்கிறது கால்கள்ல ஏற்படுகின்ற பிரச்சனை அதே போல விதைப்பைக்கு போகக்கூடிய இரத்த குழாய்களில் ஏற்படுகின்ற அடைப்புக்கு தான் வெரிகோசீல் அப்படிங்கிறத பேர் அதே போல மலப்பையில் ஏற்படுகின்ற இரத்த குழாய்களில் ஏற்படுகின்ற சுருக்கங்களோ அதிகமான அழுத்தத்தால் அந்த இரத்த குழாய்கள் விரிவாகிறது தான் பைல்ஸின் பேர் ஸோ இது மூணத்துலேயும் பேத்தாலஜி ஒரே மாதிரி தான் இரத்த குழாய்களுடைய சுருக்கம் அல்லது அடைப்பு அல்லது இரத்த குழாய்கள் தொய்வடைந்து போவது இது மூன்றத்தையுமே அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் நம்ம தாராளமாக குணப்படுத்த முடியும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா வெரிகோசில் சம்மந்தப்பட்ட சர்ஜரி செய்யும் போது சில நேரங்களில் அந்த இடத்துல அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு தேவையற்ற நீர் வந்து அதிகமாக சேர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீர் அதிகமாக சேர ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு சில நேரங்களில் வீக்கமோ பல நேரங்களில் அந்த வீக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி கொண்டு போவதோ சில நேரங்களில் விரை வீக்கம்னு சொல்லக்கூடிய ஹைட்ரோசீலாக கூட அது மாறுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இதை குறைப்பதற்கு மீண்டும் அறுவை சிகிச்சை தான் பெரும்பாலும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது ஆனால் அப்படி இருக்கணும்னு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை மோகன் உங்களால் எப்போ முடியுமோ ஒரு முறை சென்னையில் கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைக்கோ அல்லது திருவள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைக்கோ என்னை வந்து பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு தேவையான சில உணவு முறைகள் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்குறேன் சில உடற்பயிற்சிகள் அது கூட சில மருந்துகளை கொடுக்குறேன் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமலேயே இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த வெரிகோசில் பிரச்சனை வெரிகோசில்னால் ஏற்படுகின்ற அந்த விரை வீக்கம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை வேகமாக குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாம் நிச்சயமா டாக்டர் நிறைய பேருக்கு சொன்னீங்க நாகர்கோவிலுக்கு வந்து இந்த வீக்கெண்டில் நீங்கள் கேம்ப் போறீங்க வேறு எங்கெல்லாம் நம்ம டாக்டர்ஸ் நீங்களும் கேம்பில் இருக்கீங்க இந்த வாரத்தில் ஸோ இந்த வாரத்தை பொறுத்த வரையிலும் நாளை செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் ஒன்பதுலேருந்து ஒரு மணி வரை திருவள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனையிலையும் மதியம் இரண்டிலிருந்து ஐந்து மணி வரை அம்பத்தூரில் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனையிலையும் என்ன நேரில் சந்திக்கலாம் அதே போல் இந்த வாரத்தை பொறுத்த வரையிலும் சனிக்கிழமை அன்று நாகர்கோவிலில் நம்மளுடைய மருத்துவ முகாம் இருக்குது ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று திருநெல்வேலியில் நம்ம மருத்துவ முகாம் இருக்குது ஸோ அந்த இடங்களில் காலை ஒன்பதிலிருந்து மாலை ஆறு மணி வரை என்னை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதே போல் என்னுடைய சக மருத்துவர்கள் ரெண்டு பேர் டாக்டர் அருள் டாக்டர் ஜெயகாந்தன் இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த வர சனி மற்றும் ஞாயிறு இரண்டு நாட்கள் திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய உறையூரில் இருக்கக்கூடிய நம்ம மருத்துவ முகாமில் மருத்துவ ஆலோசனை கொடுக்குறாங்க முதுகுத்தண்டு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் மூட்டு வலிகள் ஆஸ்துமா சம்மந்தப்பட்ட நோய் நோய் பிரச்சனைகள் குறிப்பாக ஆண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற சிறுநீரக கற்கள் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு சிறப்பு மருத்துவ முகாமாக இது நடக்குது ஸோ அங்கே மருத்துவர்களை சந்திக்கலாம் அதே போல் குடல் இறக்கம் மூலம் பௌத்திரம் இந்த மூன்று பிரச்சனை குறிப்பாக பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கான சிறப்பு மருத்துவர் டாக்டர் ஷரண்யா அவர்கள் அவர்களை கோடம்பாக்கம் மருத்துவமனையில் தினசரி சந்திக்கலாம் பெண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற கருப்பை கட்டிகள் கருமுட்டை பை கட்டிகள் அதே போல் கருப்பையில் ஏற்படுகின்ற மற்ற பிரச்சனைகள் மாத விலக்கு சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகளுக்கான சிறப்பு மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் ஜெயரூபா அவர்கள் அவர்களை மனப்பாக்கம் போர்வர் அடுத்த மனப்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம மருத்துவமனையில் தினசரி சந்தித்து ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் நிச்சயமா டாக்டர் இப்போ எல்லாருக்குமே என்னென்னா உடனே தீர்வு வேணும் ஒரு மாத்திரை போட்டணும் எல்லா நோயும் சரியாக போயிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடு எல்லாருக்கிட்டே இருக்கிறதையும் பார
இருக்கு <laughs> 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 இல்ல டாக்டர் நாங்க தைராய்டு சுகர் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி பார்த்து எதுவுமே எதுவும் இல்ல நாங்க பட் அவங்க ரொம்ப ஃபேட்டா இருந்தாங்க இப்ப கிட்டத்தட்ட அவரோட முக்கால் வசி வெயிட் அவங்க இறங்கிட்டாங்க ஆனா நாங்க சயின்டிஃபிக்கா பாக்கும்போது எந்த டெஸ்ட்ல எந்த ஒரு குழப்பமும் இல்ல நரம்ப டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம் தைராய்டு சுகர் எல்லா பிபி எல்லாமே நார்மலா தான் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு கால்சியம் அயன் டேப்லெட் மட்டும் தான் பிரிஸ்கிரைப் பண்றாங்க தவிர வேற எந்த டேப்லெட் அவங்க எழுதியும் கொடுக்கறது இல்ல உடலுக்கு தேவையான உணவையோ நீரையோ ஏன் உறக்கத்தையோ கூட நம்ம முறையா எடுத்துக்கிறது இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் தொடர்ந்து நடைபெறும் போது உடல் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தானே நம்ம சப்போர்ட் பண்ணும் அதுக்கு மேலே போகும்போது உடம்போட சப்போர்ட்டு நமக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காது அப்போ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நமக்கு அதிகமாக ஏற்படுறத பார்க்க முடியும் ரெண்டாவது வயிறு சம்மந்தப்பட்ட உபாதைகள் அப்படின்னு வரும்போது அதில் குறிப்பிட்ட ஒரு உபாதைமா மேல் அப்சார்ப்ஷன் சென்ட்ரோம்னு சொல்லுவோம் சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் எவ்வளவு சத்து இருக்கக்கூடிய உணவுகளாக இருந்தாலும் கூட அதில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் துளி கூட உடம்பில் சேர முடியாமல் உடல் இழைத்து கொண்டே போய் பலவீனமாகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் மூன்றாவது உடல் எடை குறையிறாங்க அப்படின்னும் போது ரொம்ப அலாமிங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை முறையான ஒரு சிகிச்சை எடுத்து அதை குணப்படுத்தி கொள்ள தேவையான முயற்சிகளை நம்ம செய்யணும் நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கம்மா அடுத்த வாரம் அதாவது இந்த சனிக்கிழமை இல்லாமல் அடுத்த சனிக்கிழமை கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய அருணை அரங்கம் அப்படிங்கிற இடத்துல என்னை சந்திக்கலாம் மருத்துவமனையை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நான் என்றைக்கு கோயம்புத்தூர் வரேன்னு கேட்டுக்குங்க அதுக்கு ஏற்றாற் போல் ஒரு முறை வந்து என்னை சந்திக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் நான் அம்மாவை பார்த்துட்டு அதன் பிறகு என்ன வகையான உணவு தேவை உடம்பில் என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு டீட்டெயிலாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் நான் சொல்கிற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் படிப்படியாக அந்த பிரச்சனைகள் குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே டாக்டர் நம்ம மரு மருந்து முறைகள் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா டாக்டர் எல்லாருமே ஒரே மாத்திரையில் தீர்வு கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு மருத்துவ முறை நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆயுர்வேதா போகிறோம்னா அவங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா டாக்டர் இதுக்கான வெயிட்டிங் டைம் இருக்கா இல்லை இதை உடல் ஏற்றுக்கிறதுக்கு டைம் ஆகுமா இல்லை உடனே தீர்வு கிடைக்குமா அந்த மாதிரி விஷயங்களும் நிறைய பேருக்கு ஒரு அவேர்னஸே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் அது குறித்து சொல்லுங்கள் டாக்டர் நிச்சயமா இப்போது மாடர்ன் மெடிசன் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கும்போது இன்றைக்கு நவீன மருத்துவம் நம்ம சொல்லக்கூடிய எவ்வளவோ விஷயங்கள் உடலில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை குறைப்பது போல ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்துவதே தவிர அதில் நமக்கு பெரிய பெனிஃபிட்ஸ் எதுவும் இல்லைங்கிறது தான் ஒரு நிதர்சனமான உண்மை இப்போ தைராய்டு நோயை எடுத்துக்கங்க இப்போ தைராய்டு நோய்க்கான மாத்திரைகளை நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க ஆனால் உங்களுடைய உடல் எடை குறையுதா குறையாது தலைமுடி கொட்டுவது நிற்குதா கொட்டாது அது கொட்டி கொண்டே தான் இருக்கும் அதே போல் உடம்பில் ஏற்படுகின்ற மற்ற மாற்றங்கள் மன அளவில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் எல்லாமே பிரச்சனையாகத்தான் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் மாத மாதம் மாத்திரை சாப்பிட்றோம் மாத மாதம் ரத்த பரிசோதனை செய்கிறோம் அது சரியாக இருக்க மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்துது ரெண்டாவது சர்க்கரை நோயை எடுங்க அதுலேயும் அதே மாதிரி தான் ஈவன் வெரிகோஸ்மைன் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையும் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பாருங்கள் வேறு வழியே இல்லை அறுவை சிகிச்சை செய்யணும் அறுவை சிகிச்சை செஞ்சிடும் ஆனால் அதில் ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்கா இல்லை சில நேரங்களில் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்ட காயங்கள் கூட ஆறாமல் என்ன நிறைய பேர் வந்து பார்க்குறத நான் பார்க்குறேன் அதனால் இன்றைக்கு கொடுக்கக்கூடிய நவீன மருத்துவத்தை பொறுத்த வரையிலும் தற்காலிகமாக குணமளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அல்லது நோய்களுடைய தீவிரம் தெரியாமல் மறைக்கப்படுவதற்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிகிச்சையாக இருக்கிறதே தவிர உடலுக்கு தீர்வளிக்கக்கூடிய ஒரு சிகிச்சையாக இருப்பது கிடையாது அது ஒரு நிதர்சனமான உண்மை இன்றைக்கு இந்திய அரசாங்கத்திலிருந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வரையிலும் எல்லாருமே இதை ஒத்துக்கிறாங்க இப்போ நம்ம மருத்துவ முறைக்கு வாங்க இப்போ வயிறு வீட்டில் வந்து செரிமானம் சரியில்லை உடனே என்ன பண்ணுறீங்க கொஞ்சம் ஜீரகத்தை போட்டு கொதிக்க வச்சு ஒரு தண்ணியை குடிக்கிறீங்க இதுதான் இயற்கை மருத்துவம் இல்லை உடல் சோர்வு அதிகமாக இருக்குது உடனே என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு நாலு பேரிச்சம்பழத்தை எடுக்கிறீங்க பாலில் போடுறீங்க அரைக்கிறீங்க குடிக்கிறீங்க இதுதான் இயற்கை மருத்துவம் எதற்கு வாழைப்பழம் சாப்பிட்றோம் எதற்கு ஆப்பிள் சாப்பிட்றோம் எதற்கு கொய்யாக்காய் சாப்பிட்றோம் இயற்கை மருத்துவங்கிறது ஏதோ புதுசாக 
கிடைக்காத பொருளை கொண்டு மருந்துகளாக கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் கிடையாது நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய காய்கறிகள் கொடிகள் இதை வந்து மருந்தாக எப்படி பயன்படுத்தணும்னு அந்த காலத்தில் முறையாக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு டாக்குமெண்ட் பண்ணப்பட்ட விஷயத்தை தான் நம்ம இயற்கை மருத்துவமாக ஆயுர்வேத மருத்துவமாகவோ சித்த மருத்துவமாகவோ யுனானி மருத்துவமாகவோ உபயோகப்படுத்துகிறோம் அப்போ இதில் தீராத விஷயம் எப்படி புதிதாக ஒரு கெமிக்கலை உடம்புக்குள்ளே கொண்டு போகும்போது தீரும் நம்ம நினைக்கிறோம் எப்படி வந்து ஒரு அறுவை சிகிச்சை மூலம் தீரும் நம்ம நினைக்க முடியும் அது மிகப்பெரிய தவறு ரெண்டாவது ஷார்ட் டைம் ரிலீஃப் அப்படின்னு இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா நிச்சயமாக இருக்காது இப்போ வழியின் போகிறோம் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்றோம் முதல் பத்து நாள் ரெண்டாவது பத்து நாள் மூன்றாவது பத்து நாள் மூன்று மாதம் ஆறு மாதம் ஒரு வருடம் இன்றைக்கு முடக்கு வாதம் இருக்கக்கூடிய நோயாளிகள் எல்லாம் பாருங்கள் இருபது வருடம் முப்பது வருடங்களாக கூட அவங்க மாத்திரைகளை சாப்பிட்டு கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ நம்ம செய்ய வேண்டியது இயற்கை முறையான உணவுகளை கொண்டு இயற்கை முறையான மருந்துகளை கொண்டு உடலை பலப்படுத்துகின்ற உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்றுகின்ற ஆயுர்வேத பஞ்சகர்ம சிகிச்சைகளை கொண்டு எப்படி உடலை பலமாக்கப் போகிறோம் அப்படிங்கிறதுல தான் நம்ம கவனம் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிகிச்சையை நம்ம பண்ணோம்னா நிச்சயமா உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கிறத பார்க்கலாம் நிச்சயமா டாக்டர் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க ஏன்னா எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு டவுட் இருக்கும் எப்படி ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க டாக்டர் ஒரு காலர் வந்துட்டாங்க பேசிடலாம் வணக்கம் இது பொதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி யாரும் இது பேசுறீங்க வணக்கம்மா தொடர்பில் இருக்கீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க ஹலோ தொடர்பில் இருக்காங்க டிவி பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னு ஒரு டவுட் இருக்கு டாக்டர் நீங்கள் வந்து உணவு முறைகளில் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க ஒரு ஜீரகத்தை தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சாக்க எந்த அளவுக்கு ஒரு மாற்றம் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் சொன்னீங்க நாமளும் உணவு பழக்க வழக்கங்களை பற்றி சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லையா டாக்டர் மார்னிங்கில் ஒரு எக்ஸசைஸ் ஆஃப்டர்நூனில் உணவு பழக்க வழக்கம் நம்ம ஷோஸே போது பொதிகையில் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் இன்றைக்கு ரெண்டு ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் யோகான்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்துக்காக தினசரி திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை பொதிகை தொலைக்காட்சியில் யோகா சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சி ஆச்சாரிய கிருஷ்ணவர்மா அவர்களுடைய தினமும் ஒரு முப்பது நிமிடம் என்னுடன் செலவு செய்யுங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி அதை செய்யும்போது வெறும் உடற்பயிற்சி மட்டுமல்ல மனப்பயிற்சியும் நமக்கு மிகப்பெரிய அளவில் எவ்வாறு பலன் அளிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அதே போல் மதியம் ரெண்டு பதினைந்து மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை சமையல் அறையில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை எவ்வாறு உடல் ஆரோக்கியத்திற்காக உடலில் ஏற்படுகின்ற சிறு சிறு பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு ஒரு உணவாக எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி அதுவும் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை மதியம் இரண்டு பதினைந்து மணிக்கு ஒளிபரப்பாகிறத நம்ம பார்க்கலாம் நிச்சயமா டாக்டர் வார வாரம் நம்ம வந்து ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் டூ ஓ டூ ஃபிஃப்டீனுக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தாலும் இன்றைக்கி எடுத்துக்கிற டாப்பிக்குக்கு என்ன மாதிரியான ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி என்ன சொல்ல போகிறீங்க டாக்டர் பொதுவாக வெரிகோஸ் மைன் அப்படின்னு வரும்போது நல்ல ஓய்வு அப்படிங்கிறது தான் முதல் மருந்து இன்றைக்கு எல்லாருமே உழைப்பதில் காட்டக்கூடிய கவனம் பணம் ஈட்டுவதில் காட்டக்கூடிய கவனம் உடலுடைய ஆரோக்கியத்திற்கு பெரும்பாலும் நம்ம காட்டுவது கிடையாது அதனால தான் இன்றைக்கு நிறைய பிரச்சனைகளில் நிறைய இளம் வயது காலர்களே கஷ்டப்படுறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதை குறைப்பதற்கு ஓய்வு அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியம் இரண்டாவது ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது மூன்று லிட்டராவது தண்ணீர் குடிக்கணும் இன்றைக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தண்ணீர் குடிக்கக்கூடிய பழக்கங்கள் கூட நமக்கு குறைந்து விட்டது தான் துரதிருஷ்டம் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா தசை சம்பந்தப்பட்ட எலும்பு மூட்டுகள் சம்பந்தப்பட்ட இரத்த நாளங்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையினால் நம்ம நிறைய பேர் அவதிப்படுறோம் மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறையாவது உடலை வயிறை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய மருந்துகளை எடுத்து நம்ம சுத்தப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதை நம்ம செய்யும்போது உடலுடைய ஆரோக்கியம் உடலில் நோய் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகளில் ஒரு மிகப்பெரிய மாறுதல்கள் ஏற்படுறதை பார்க்க முடியும் தினசரி பதினைந்து நிமிடமாவது உடற்பயிற்சி பதினைந்து நிமிடமாவது மனப்பயிற்சி உடலுக்கு செல்ல செலுத்தக்கூடிய அதே முக்கியத்துவத்தை நிச்சயமாக மனதுக்கும் நாம் செலுத்த வேண்டும் அதை நம்ம செஞ்சோம்னால் தான் நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியமும் மன ஆரோக்கியத்திலும் மிகப்பெரிய மாறுபாடுகள் ஏற்படுவதை பார்க்க முடியும் உணவு வகையில் வரும்போது ஒவ்வொரு சீசனுக்கும் என்ன பழங்கள் இருக்கோ அந்த பழங்களை சாப்பிடுங்க அதே போல் காய்கறிகள் நம்மளுடைய நாட்டு காய்கறிகளில் அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுங்க புடலங்காய் பூசணிக்காய் பீர்க்கங்காய் சுரைக்காய் பாவக்காய் கோவைக்காய் முள்ளங்கி இந்த மாதிரி காய்கறிகளில் ஏதாவது ஒரு காய்கறி தினசரி நூறு கிராம் உணவில் இருக்க மாதிரி பாருங்கள் அதே போல் கீரைகளில் ஏதாவது ஒரு கீரை நூறு கிராம் உணவில் இருக்க மாதிரி பாருங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை முறைப்படி நம்ம செய்ய முடியும்னா குழந்தையிலிருந்தே கீரைகளும் காய்கறிகளையும் அதோடய முக்
சரிங்க ஒப்பரேஷன் செய்தது அதுவும் சரி வேறு என்னென்ன நிறைய தடி இருக்குது அதில் நீங்கள் இந்த டொட்டர் காட்டின படங்களில் பார்த்தேன்னா அது படங்கள்ல பாக்கெட்ல அந்த மூன்றாம் நிலை என்று காட்டின மாதிரி எனக்கு அதுல உள்ளம் அந்த உள்ளம் கை உள்ளம் கையிலே மடிப்பு இருக்கு உள்ளம் கால்லயே மடிப்பு இருக்கு சரி அவரோட கருப்பு முடிச்சுகள் மாதிரியும் இருக்குது எனக்கு எங்க அண்ணன் காலுக்கு சொரியாசு இருக்கு எனக்கு அதுல அது எனக்கு இது சொரியாசா அந்த பரிகோஸ் தடியான்றதுல சின்ன டவுட்டா இருக்கு எனக்கு சரி நான் சொல்லி தர மாதிரி பண்ணுங்க நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க நம்ம மருத்துவமனையை தொடர்பு கொண்டு டாக்டர் பிரசில்லா அல்லது டாக்டர் நாகராணி கிட்ட பேசுங்க அவங்க அவங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அந்த நம்பருக்கு உங்களுடைய கை கால்கள் இருக்கக்கூடிய ரத்த குழாய்களுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு ஒரு படம் எடுத்து அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அவங்க அதை பார்த்துட்டு எந்த நிலைமையான வெரிகோஸ் பயின் இருக்கு அதற்கு என்ன சிகிச்சை தரணும்னு உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லி கொடுப்பாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க நிச்சயமா டாக்டர் ஏன்னா இலங்கையில் இருக்கிறாங்க எப்படி தீர்வு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கும் அவங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணிட்டாக்கா நம்மளோட டாக்டர்ஸ் இன்னும் கூட டீட்டெயில்டாக அவங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரியான மருத்துவ முறைகள் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லி தருவாங்க நிகழ்ச்சி நிறைவடைகிற தருவாயில் இருக்கும் மறுபடியும் நம்மளுடைய நேர்களுக்காக கேம்ப் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் இந்த சனிக்கிழமை அன்று நாகர்கோவிலில் என்னை நேரில் சந்திக்கலாம் அதே போல் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று திருநெல்வேலியில் என்னை நேரில் சந்திக்கலாம் அதே போல் திருச்சியில் சனி ஞாயிறு இரண்டு நாட்களும் டாக்டர் ஜெயகாந்தன் மற்றும் டாக்டர் அருள் ரெண்டு பேரை நேரில் சந்திக்கலாம் நாளை ஒரு நாள் செவ்வாய்க்கிழமை அன்று காலையில் ஒன்பதிலிருந்து ஒரு மணி வரை திருவள்ளூரிலும் இரண்டிலிருந்து ஐந்து மணி வரை அம்பத்தூரிலும் சந்திக்கலாம் மற்ற எல்லா நாட்களுமே கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைமை மருத்துவமனையில் என்னை நேரில் சந்தித்து ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆலோலை ஆலோசனைக்கான நம்பர்ஸையும் நம்ம அடிக்கடி வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பேக்ட்ராப்லேயும் நம்பர்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கேம்புக்கு வராங்கன்னா எங்கே வராங்க எந்த டைமுக்கு வராங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த இடத்துக்கு எக்ஸாக்டாக வராங்கங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த நம்பர்ஸில் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நேரில் போய் டாக்டர் பார்க்கலாம் எல்லா நாட்களை போல இன்றும் வந்து ரொம்ப அழகாக நேர்களுடைய கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொன்னீங்க டாக்டர் இது மட்டும் இல்லாமல் தொடர்ந்து வார வாரம் இனி திங்கட்கிழமைகளையும் நேர்கள் உங்ககிட்ட ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் பொதுகை மூலமாக அப்படிங்கிறது கூடுதல் தகவலாக நான் நேர்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்படுறேன் நேர்கள் சார்பாகவும் நிலைத்தீர் சார்பாகவும் ரொம்ப நன்றி டாக்டர் வணக்கம் நன்றி நேர்களை மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்